أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إن لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون صدق الله مولانا العظيم فرشد ما يا سورة ياسين أدل ردا يعنى نام قلد الدافعة والقاضية إذا سورة ياسين إن ده أورب بيران الدافعة القاضية قيل يا رسول الله وكيف ذلك نبي تنقل لورد شودي كبردو الدافعة إن ده براي إن ده برديرو دي كون ده ده ينام القاضية، هذا الشيء غلط كبيتي كتو بيتي كتو ندى. ما كيف فضالي كذا؟ إنني يا أنا سببي كوندى ويا أنا يودي شو؟ تدفع عن صاحبها كل سوءٍ. سورة ياسين يأتدو تي تولى وكديجل. هذا أودن نالوجل. أبره إلا أنا رثنجلي لينم. Ah, isurat kahkun na dana, tadukun na dana. Adanya tadafar an sahibiha, kulla suin. Adi etrodu ti trulla alugal, adi stiramai wodun na alugal, abera yella anarthangali lindum asurat kahku. Watakli lahu kulla haja. Amin dah abis sengal, semuanya am dengen, ada beriti kuduk kuga yum cium. Kita guna dengen, adafiah yang na berum, al qaliya yang na berum, surat yasin inne, und yang na han mara agun na mufassirugal, na me perdepik gayar. Ini na muk bishiyat lekuk gayaram. Ademai Yasin wal Quran al Hakim yang tu dengun na, ini surat inde tu dekat tilul la, edanum ayat tu gal abadiri kuwan la, karenam endarnu endarn. Ila surat tu gal de ayat tu gal de abadiri natinum, uru abadiri na pasca thalam unde. Oru karan anggal inda, a samayya taayiri kum, adu clear jayu ano. Alenggil ne bisal Allah wali wasallam a tanggalay ashusipi kyu ano. Muthunda bikk dhairiam bagarundo udku ano. Alenggil la bishayatinde niyamam parayu ano. Ingane yoke illa oru bishayengal sandar bangali la ano. Oru ayathengal daim abadhen anggal undai tulad. Ennal Ini surat Yasin ini dah terukat tiru la. Eda anu ayat tu gal lapadi ricipadi. Apa dah anu? Adeh, uru pertiga ma ayat sahaja di tilan. Yenda anu ayat sahaja dia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma tanggalah kuric. Walera mosham ayat rupatil. Perayaan perdiyogi gelaguna, alu gel, 
പലതും സമൂഹത്തിൽ പറയാൻ തുടങ്ങി പലതും പലതും പറഞ്ഞു നബിത്തങ്ങളെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇടിച്ച് താഴ്ത്താൻ പറ്റുമോ അതിനൊക്കെയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അവർ നടത്തി ആ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അവർ പറഞ്ഞു ഇന്ന മുഹമ്മദൻ മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് നബിയും അല്ല റസൂലും അല്ല നബിയോ റസൂലോ ഒന്നുമല്ല മുഹമ്മദ് പിന്നെയോ ബൽയീമു അബി താലിബിൻ അബൂ താലിബിൻ്റെ ഒരു യത്തീം കുട്ടിയാണ് മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ചെറുതാക്കണ കോലം ഒരു യത്തീം കുട്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ യത്തീമായി വളർന്ന ഈ ഒരു കുട്ടി പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാര്യമായിട്ട് പാപ്പല്ല ഇങ്ങനെ മറ്റൊരാളുടെ തണലിൽ വളർന്ന ഈ കുട്ടി പറയുന്നതൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കണോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പൊരുൾ ഇങ്ങനെ അവർ പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പോര വമാ സഹബ ഇലൽ മക്തബ യത്തീം കുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനൊന്നും ആരുമില്ല ഉണ്ടായിട്ടില്ല വാപ്പുണ്ടാകുമ്പം തൻ്റെ മക്കൾ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ വാപ്പ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വമാ സഹബ ഇലൽ മക്തബ ഒരു പള്ളിക്കൂടത്തിലേക്കൊന്നും മുഹമ്മദ് പോയിട്ടില്ല വമാ താൽമിനൽ മുഅലിമി ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ മു അരികിൽ ചെന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുക അതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ നബിയാവും അക്കാദമിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല യോഗ്യതകളൊന്നും പറയാനില്ല അവരുടെ ഭാഷയാണ് പിന്നെ എങ്ങനെ നബിയാവും ഫക്കാനിൽ കുഫാറു ഇതവര് പറഞ്ഞു പോവുകയല്ല ചെയ്തത് ഈ വർത്തമാനം അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ആളുകൾ കൂടുന്നേടത്തൊക്കെയും ഇത് പറയുകയും ചെയ്തു അതിൽ അവർ ഇങ്ങനെ നിലകൃതിയായി ഇത് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമം ഉണ്ടാക്കി കാരണം സാധുക്കളാകുന്ന ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർ മാത്രം കടന്നു വന്നാൽ പോരല്ലോ തറവാട്ടുകാരും മഹിമയുള്ള ആളുകളും ഒക്കെയും കടന്നു വരണം പക്ഷേ അവരുടെ കടന്നു വരവിന് ഇവരുടെ ഈ വർത്തമാനം ഒരു തടസ്സമായാലോ എന്ന് ആലോചിച്ച് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ തങ്ങൾക്ക് അത് ഒരു വലിയ വിഷമം സൃഷ്ടിച്ചു മുത്തുനബിക്ക് അതിൽ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ട് എന്ന് എന്ന ഒരു അവസ്ഥ എത്തിയപ്പോൾ ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ ആയത്തുകളുടെ അവതരണം നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന് ഒരുപാട് പൊരുളുകളുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കേവലം അക്ഷരങ്ങളെ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ആയത്തുകളുടെ താല്പര്യം എന്താണ് അത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അറിയൂ എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാന്മാർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താഴെ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് അള്ളാഹു അലം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തിയ മഹാന്മാർ ഉണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ പൊരുൾ ഇന്നതാണ് അതിൻ്റെ താല്പര്യം ഇന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശദീകരിച്ചു തന്ന മഹാന്മാരും നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഉണ്ട് രണ്ടും ശരി തന്നെയാണ് അതിൽ ഓ മനുഷ്യരുടെ നേതാവായിട്ടുള്ളവരെ ഖുർആാനിൽ ഹക്കീം 
ജ്ഞാന സമ്പൂർണമായ ഖുർആാനിന് തന്നെയാണ് സത്യം ഇന്ന കട്ടായമാണ് കേട്ടോ നിശ്ചയമാണ് അവിടുന്ന് മുറുസലീങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർ തന്നെയാണ് ആരും എന്തും പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ അബൂതാലിബിന്റെ യത്തീം കുട്ടിയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു എന്തും തന്നെ ആളുകൾ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ അതിൽ അവിടുന്ന് ആതിപ്പുണ്ട് പോകരുത് അതിൻ്റെ പേരിൽ അവിടുത്തേക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാകരുത് ഞാൻ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനെ പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്തിട്ട് പറയാണ് നബിയെ ഇന്നക്ക ലമിനൽ മുറുസലീൻ അവിടുന്ന് മുറുസലീങ്ങളിൽ പെട്ടവർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വളരെ കടുത്ത ശൈലിയിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താണല്ല അവർക്കുള്ള മറുപടിയായി നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആയത്തുകൾ ഇറക്കുകയായിരുന്നു മുത്തുനബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു അവിടുത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശൈലി വേറെ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഉൽഹുവല്ലാഹു അഹദ് എന്ന സൂറത്തും ഇന്ന ആത്വൈനാക്കൽ കൗസർ എന്ന സൂറത്തും തമ്മിൽ വലിയൊരു ബന്ധമുണ്ട് എന്താണ് ആ ബന്ധം ഉൽഹുവല്ലാഹു അഹദ് എന്ന സൂറത്ത് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി നിഷേധികളാകുന്ന ആളുകൾ വേണ്ടാത്തത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ അവർക്കുള്ള മറുപടിയായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ള സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ എഖ്ലാസ് സൂറത്തുൽഹുവല്ലാഹു അഹദ് എന്ന സൂറത്ത് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തതും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ നിഷേധികൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ ശാന്തമായ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു താല ആയത്തിറക്കി കുൽ നബിയെ എന്നെ പറ്റി ഈ നിഷേധികൾ പലതും പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരോട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അവരോട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുക ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അള്ളാഹു സ്വമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലമിക്കുല്ലഹു കുഫുവൻ അഹദ് അവൻ ഏകനാണ് അവൻ സ്വമതാണ് നിരാശ്രയനാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താലയെ ആരും പ്രസവിച്ചതല്ല അള്ളാഹു ആരെയും പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല അവനോട് തുല്യമായി ഒരു വസ്തുവും തന്നെ ഈ ഉലകത്തിൽ ഇല്ല ഇതാണ് അള്ളാഹു ഇത് അവിടുന്ന് ഈ ജനതക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നബിയെ എന്ന് അള്ളാഹു താല ഒരു നല്ല വളരെ സാവകാശം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നാലോ ഇന്ന ആത്വൈനാക്കൽ കൗസർ എന്ന സൂറത്ത് ഇത് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ച സമയത്ത് അഥവാ നബിത്തങ്ങളെപ്പറ്റി നബിത്തങ്ങൾ വാലറ്റം മുറിഞ്ഞ ആളാണ് മക്കളില്ലാത്ത ആളാണ് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ആൺകുട്ടികളില്ലല്ലോ മരിച്ചു പോയില്ലേ അപ്പോൾ വാലറ്റം മുറിഞ്ഞ ആളാണ് അബ്സറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നബിത്തങ്ങളെ കളിയാക്കി അങ്ങനെ കളിയാക്കിയപ്പോൾ അപ്പം ഇറങ്ങിയ സൂറത്താണ് അവർക്ക് മറുപടിയായിട്ട് ഇറങ്ങിയ സൂറത്താണ് ഇന്ന ആത്വൈനാക്കൽ കൗസർ എന്ന സൂറത്ത് കുൽഹുവല്ലാഹുവിൻ്റെ ശൈലി പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് കുൽ ഇന്ന ആത്വൈനാക്കൽ കൗസർ അങ്ങനെ അല്ലേ പോവേണ്ടത് പക്ഷേ അവിടെ എന്തായി നബിത്തങ്ങൾ വാലറ്റം മുറിഞ്ഞ ആളാണ് ഇനി ആ ഒരു താവഴി ഇവിടെ നിലനിർത്താൻ ആൺകുട്ടികളൊന്നുമില്ല എന്ന രൂപത്തിൽ അവർ കളി കളിയാക്കിയപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ അള്ളാഹു ഇടപെടുകയാണ് അവർക്കുള്ള മറുപടിയായിട്ട് അറബ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇന്ന കൗസർ തീർച്ചയാണ് ഓ നബിയെ അവിടുത്തേക്കു നാം ധാരാളം സന്തതികളെ നൽകിയിരിക്കുന്നു കേട്ടോ കസറത്തുൽ ഔലാദ് അതിൻ്റെ ഒരു തസ്തീർ അങ്ങനെയാണ് അത് പറയുമ്പോൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ അത് പറയുമ്പോൾ കുൽ 
ഓ നബിയെ അവിടുത്തെ പറ്റി അവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ നാക്കുൽ അവിടെ നിന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കി ഇന്ന തേനാക്കൾക്ക് അവതരം അങ്ങനെയല്ല ആ കുൽ എന്ന് പറയാൻ പോലും അള്ളാഹു അവിടെ എന്തായില്ല സമയം കളഞ്ഞില്ല ആരടാ അവിടെ ആരവിടെ എൻ്റെ ഹബീബിനെ പറ്റി ഈ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവർ ആരാണ് അവിടെ കുൽ എന്ന് പറയാനൊന്നും നിന്നില്ല നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇടിച്ച് അങ്ങോട്ട് കയറാണ് ഇന്ന് ആര് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹിക്ക് വാലറ്റ മുറിഞ്ഞു പോയ ആളാണ് എന്ന് അതേ ധാരാളം സന്തതികളെ ഞാൻ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഒത്തുനബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ബാഹു സുബാനബി നമ്മുടെ നേതാവാണ് അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തികളിൽ പെടാൻ പടച്ച റബ്ബ് നമ്മെ സെലക്ട് ചെയ്തു അലഹമുല്ലാബിൽമീൻ കിട്ടിയത് റസൂറുള്ളാനെ വേദനിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മളത് പല തവണകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദീപായ മുത്തുനബിയെ പറ്റി ഭ്രാന്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വലീദ് ബിനു മുഖീറ മജ്നൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞു സഹിച്ചില്ല പടച്ച റബ്ബിന് ഏ അള്ളാഹുബിന് അത് സഹിച്ചില്ല റബ്ബിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ പടച്ചോന് പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു അള്ളഹാനെ പറ്റി എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി മൂസാനബി ഒരിക്കൽ വടച്ചോനോട് പറഞ്ഞു വടച്ചോനെ ഈ നാട്ടുകാർ എന്നെ പറ്റി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കിടക്കണത് അപ്പൊ അള്ളാഹു മൂസാനബിനോട് പറഞ്ഞ മുറവടി നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു നബിയാണ് റസൂലാണ് അത്രല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാനാരാ ഞാനല്ല ഈ കൗമിനെ പടച്ചത് പടക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്ത് പടച്ചിട്ട് പോയിടാ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞേച്ചേക്കല്ല ഓരോ സെക്കൻഡിലും അവർക്ക് ആവശ്യം അത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനല്ലേ അവരെ ആ ഫാത്തുകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നത് മൂസാനബി ഞാനല്ലേ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതും വെള്ളം കൊടുക്കുന്നതും ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുന്നതും സുഖങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെ ഞാനല്ലേ മുസാനബി എന്നിട്ട് അവരെന്നെ പറ്റി എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ പറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത് പറയുന്നത് പോട്ടെ അവരെന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് എന്നെ വിശ്വസിക്കാത്ത കൗമത്രമുണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കോലത്തിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പം കാച്ചിക്കളയണം ഞാൻ അവരെ ഏ ഞാൻ അവരെ എപ്പോൾ കാച്ചിക്കളയണം ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കണം മുസാനബിയെ ക്ഷമിക്കണം ഇതിനൊക്കെ ഒരു തീരുമാനം വരുന്ന സമയമുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാം എടുത്തു ചാടേണ്ടതില്ല അത് അള്ളാഹു താല ഹലീമാൻ അത് റബ്ബിൻ്റെ ഒരു വിശേഷണാണ് റബ്ബിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നവർ പോലും നമ്മുടെ നാട്ടുകളിലുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നവരടക്കണ്ട് പക്ഷേ അവർക്കൊന്നൊരു കുഴപ്പം പെട്ടെന്ന് കാണുന്നില്ല അതിനൊക്കെ തീരുമാനം എടുക്കാൻ ആത്യന്തികമായി തീരുമാനം എടുക്കുന്ന ഒരു സമയം അള്ളാഹു താല നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് അതിനൊക്കെ തീരുമാനം വരും അതുവരെ അള്ളാഹു താല അവർക്ക് സാവകാശം കൊടുക്കണം ഇപ്പം അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോട്ടെ അവന് അവൻ്റെ ഈ തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റാൻ കുറച്ചും കൂടി സമയം കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഏ അതിനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുക അവൻ പഠിക്കട്ടെ അവൻ ചിന്തിക്കട്ടെ അവൻ്റെ നേരത്തിൽ അവൻ മാറ്റം വരുത്തിയാലോ അവസ അവസരങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും കൊടുക്കുകയാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ അവിടുന്ന് അബു താലിബ് എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ ഉപ്പയുടെ സഹോദരൻ ആണ് ഉപ്പയുടെ സഹോദരന്മാരായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പേർ അതിൽ എട്ട് ആളുകൾ നേരത്തെ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു പോയി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ നിയോഗത്തിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ എട്ടു പേർ മരണപ്പെട്ടു പോയി നാലു പേർ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ നിയോഗ സമയത്ത് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അതിൽ രണ്ടു പേർ മുസ്ലിമീങ്ങളായി അതാരാണ് ഒന്ന് അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു മറ്റൊന്ന് ഹംസ റലി അള്ളാഹു അൻഹു രണ്ടാളുകൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല അതാരാ ഒന്ന് അബൂ ലഹബ് മറ്റൊന്ന് അബൂ താലിബ് 
ബൂത്താലിബിൻ്റെ വിഷയം എന്താണ് എന്നുള്ളത് മഹാന്മാർ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അബൂ ലഹബിൻ്റെ രൂപത്തിലല്ല അബൂ താലിബ് ഉള്ളത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് തണലേകിയിട്ടുള്ളവരാണ് വിടുന്നത് അബൂ താലിബിൻ്റെ യത്തീൻകുട്ടി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു ചരിത്രത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയം പറയട്ടെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ആ മിനർ റബി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ വയറ്റിൽ രണ്ടു മാസം പ്രായമായ സന്ദർഭം രണ്ടു മാസം ആ സമയത്ത് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് മുത്തു നബിയുടെ ഉപ്പയായ അബ്ദുൽ റബി അള്ളാഹു അന്നബിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു യാ ബുനയ്യ മുനെ പൊന്നു മുനെ الم تعلم ان اهل القبائل يعرفون بلادته انا كريل പ്രസവം തിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗർഭിണിയായിട്ടുണ്ടല്ലോ അമിന അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആളുകളെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അറിയും അവരത് പ്രതീക്ഷിച്ചു നിൽക്കുകയും ആണ് അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ അറബികളുടെ സ്വഭാവം ഒരു കുട്ടി പ്രസവിക്കപ്പെട്ടാൽ ആ വീട്ടിലേക്ക് മാന്യന്മാരാകുന്ന ആളുകളൊക്കെ കയറി വന്ന് വലിയ ആശംസകൾ അറിയിക്കാൻ അവരൊക്കെ കയറി വരും വീട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കും ഇങ്ങനെ ആളുകൾ കയറി വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കും പ്രസവം നടന്നാൽ ഗോത്രവർഗക്കാർ അവിടെയുള്ള നേതാക്കന്മാർ പ്രമാണിമാർ എമ്പാടും നമ്മെ ആശീർവദിക്കാൻ കടന്നു വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരർഹിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അവരെ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കടമയാണ് അതുകൊണ്ട് മോനെ മഫദ് ഹബ് ഇൽ മദീന ഉപ്പയായ അബ്ദുള്ളയെ വിളിച്ചിട്ട് മകനായ അബ്ദുള്ളയെ വിളിച്ചിട്ട് ഉപ്പയായ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് പറയുന്നു ഫദ് ഹബ് ഇൽ അൽ മദീന നീ മദീനയിലേക്ക് പോകണം മോനെ മദീന അന്നും ഇന്നും തമ്പ്രിൻ്റെ ഒരു മാർക്കറ്റാണ് അവിടെ നല്ല ഈത്തപ്പഴം കിട്ടും നല്ല ഈത്തപ്പഴം നീ ശേഖരിക്കണം ആ ഈത്തപ്പഴങ്ങൾ നല്ല മുന്തിയ ഈത്തപ്പഴം ശേഖരിച്ച് അത് നീ കൊണ്ടുവരണം എന്തിന് ആളുകൾ വരുമ്പം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫദഹബ ഇലൽ മദീന ഈ നിർദ്ദേശം കേട്ട് അബ്ദുള്ളഹു മദീനയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ധാരാളം തമ്പ്രുകൾ ശേഖരിച്ചു അബ്ദുള്ള എല്ലാം ശേഖരിച്ചതിന് ശേഷം മദീനയിൽ നിന്ന് അന്ന് പേര് മദീന അല്ല മക്കയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഇടത്താണ് അപ്പോൾ അബ്ദുള്ളഹു എന്ന് താമസിക്കുന്നത് മടങ്ങണം എന്ന് കരുതി അതിനുവേണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നതിന് നടത്തുന്നതിനിടയിൽ അവിടെ വെച്ച് രോഗം പിടികൂടുന്നു മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് അബ്ദുള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖബർ മദീനയിലെ ദാറുൻ നാബിഖ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അമിന ബീവി പ്രസവിച്ചു പ്രസവിച്ചു ഏകദേശം ആറു വയസ്സ് പ്രായമായി ലമ്മ ബലഹ സിത്സിനി ആറു വയസ്സ് 
ആറു വയസ്സ് പ്രായമെത്തിയപ്പോൾ ആമിന ബീവി എന്ത് ചെയ്തു തലബത്ത് ആമിനത്തു ആമിനാ ബീവി സമ്മതം ചോദിക്കുകയാണ് ആരോട് അബദുൽ മുത്തലിബിനോട് എന്തിന് മദീനയിലേക്ക് പോകാനും അവിടെ ഉപ്പയുടെ കബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും ഭർത്താവിൻ്റെ കബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യണം ഈ പൊന്നുമോന് അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി സമ്മതം ചോദിക്കുകയാണ് അതിന് ആറ് വയസ്സുള്ള തൻ്റെ പൊന്നോമന കുട്ടിയെയും പിടിച്ച് ഉമ്മു ഐമൻ എന്ന് പറയുന്ന അടിമപ്പെണ്ണിനെയും കൂടെ കൂട്ടി മദീനയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആരായി ഉമ്മു ഐമൻ ആകെ അബ്ദുൽ മുത്ത അബ്ദുൽ അറലി അള്ളാഹുവന്നു മരണപ്പെടുമ്പോൾ ബാക്കി വെച്ചത് ഈ ഉമ്മു അയ്മൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അടിമപ്പെണ്ണും മാത്രമാണ് ഫദഖലുൽ മദീന അവർ പുറപ്പെട്ടു മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു അവിടെ എത്തി വദഹബ വദഹബ ഫമകസൂ ഫിൽ മദീനത്തി ശഹറ ഒരു മാസക്കാലം അവർ അവിടെ താമസിച്ചു ഒരു മാസക്കാലം അവർ അവിടെ താമസിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ കൈയും പിടിച്ചിട്ട് അമിനാബേവി മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്തിനാണ് ബാപ്പാന്റെ കബർ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പേരക്കുട്ടികൾ അവരെ കൈ പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് ഉമ്മാമ്മാൻ്റെ കബറാണ് ഇത് പാപ്പാൻ്റെ കബറാണ് മക്കളെ കൈ പിടിച്ച് പേരമക്കളെ കൈ പിടിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ശീലം അവരിൽ വളരും ഇപ്പോൾ പലരുടെയും കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു വെക്കുക മാമ മരിച്ചിട്ട് എത്ര അല്ലായി അഞ്ചും അല്ലായിട്ടുള്ളൂ കബർ ഇവിടെ അറിയാം കുട്ടിയൊക്കെ അത് അറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു മാസം അവിടെ താമസിക്കുന്നു ിലേക്ക് പോയി അവിടെയാണ് മറവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉപ്പയെ അവിടെ വലിയ ഒരു കുളമുണ്ട് വലിയൊരു ജലാശയമുണ്ട് മദീനയിലുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ അതിലിങ്ങനെ മുങ്ങി ചാടി കുളിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് മുത്തു നബി അവിടെയുണ്ട് ഒരു ദിവസം അപ്പോഴാണ് മറ നഫറുമിനൽ യഹൂദി ഇലാഹാദൽ മഹല്ല് ഫറ ഔ ഖസ്മൻ നബൂവതി ബൈന കത്തിഫ ആ ജലാശയത്തിന്റെ തടാകത്തിന്റെ അരികിലൂടെ ഏതാനും ജൂത പുരോഹിതന്മാർ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ് അപ്പൊ മുത്തു നമ്പി ആ ജലാശയത്തിന്റെ അരികിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് വയസ്സത്ര ആറ് അപ്പോൾ ജൂതന്മാരാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ ഈ കുട്ടിയെ കണ്ടു ആരെ കണ്ടു മുത്തുനബിയെ കണ്ടു മുൻപ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൗറാത്തിൽ നബിസല്ലാഹുലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങളെപ്പറ്റി വളരെ വിശദമായി പരാമർശമുണ്ട് നബിസല്ലാ വസല്ല മാത്തങ്ങളുടെ ശരീരപ്രകൃതി എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയാനുള്ള അടയാളങ്ങൾ എന്താണ് അവിടുത്തെ ധാരാളമുണ്ട് സുധീഖുറലിയല്ലാഹുവിനെ പറ്റിയും മൃതങ്ങളെ പറ്റിയും ഉസ്മാനുബിനു അഫാന്തങ്ങളെ പറ്റിയും അലിയുബിനു അബി താലിബ് റലി അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി പോലും തൗറാത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
അപ്പോൾ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ ഇവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഇത് തോറാത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവസാ ഏറ്റവും അവസാനമായി വരാനുള്ള പ്രവാചകൻ ആണല്ലോ അവർ അടയാളം നോക്കി ചുമലിലുള്ള അടയാളം ആ നുപൂപത്തിൻ്റെ അടയാളം അവർ ശ്രദ്ധിച്ചു അവരത് കണ്ടു ബോധ്യപ്പെട്ടു അവർക്ക് അതിനിടയിൽ അവർ പറഞ്ഞു ആ കുട്ടിയെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ അവർ തന്നെ പരസ്പരം പറയാണ് എന്തേ അവസാനമായിട്ട് വരാൻ ഒരു പ്രവാചകൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ പ്രവാചകനാണല്ലോ ഈ കാണുന്നത് ഖബർ ഈ വർത്തമാനം അങ്ങ് വ്യാപിച്ചു ഇല്ലാ സാഹിരിൽ യഹൂദ് ജൂതന്മാർക്കിടയിൽ മുഴുവനും ഇങ്ങനെ വരാൻ ഒരു പ്രവാചകൻ ഉണ്ട് അതവർക്കറിയാതെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും മദീനയിൽ ഉണ്ടെന്നുമുള്ള വിവരം അവിടെ അങ്ങോട്ട് വ്യാപിക്കുകയാണ് ഫസമിയാച്ച് ഉമ്മു ഐമൻ അതിനിടയിൽ ഉമ്മു ഐമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കൂടെയുള്ള അടിമപ്പെണ്ണ് അങ്ങാടിയിലേക്ക് സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയതാ അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ജൂതന്മാർ ഇങ്ങനെ അടക്കം പറയുന്നത് കേൾക്കുകയാണ് എന്തേ ഈ ജൂതന്മാർ ആ കുട്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അവരിങ്ങനെ സ്വകാര്യം പറയുന്നത് പോലെ കേൾക്കുകയാണ് അത് കേട്ട ഉടനെ അമിനാബീബിയുടെ അരികിലേക്ക് ഓടി വന്നു ഉമ്മുവൈമൻ ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യജമാനെത്തിയായ അമിനാബീവിയുടെ അരികിൽ ഓടി വന്നിട്ട് ഉമ്മുവൈമൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കരുത് കേട്ടോ കാരണം നമ്മുടെ പൊന്നുമോനെ പറ്റി ഇതാ ഇവിടുത്തെ ജൂതന്മാർക്ക് പിടുത്തം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാൽ നമ്മുടെ കുട്ടിയെ അവരെ എന്തെങ്കിലും അപായപ്പെടുത്തിയേക്കാം അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നല്ലല്ലോ പ്രവാചകൻ വന്നത് അത് മക്കയിലാണല്ലോ വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഈർഷ്യത കാരണത്താൽ അവർ എന്തെങ്കിലും അപായം വരുത്തിയേക്കാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരണീയമായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് മക്കയിലേക്ക് പോകലാണ് എന്ന് ഒമ്മു ഐമൻ ആമിനർ അലി അള്ളാഹു അന്നയെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് ആ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് അവരത് മദീനയിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് തവജഹു ഇല മക്ക മക്കയിലേക്ക് അത് അവർ മടങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ അത്ര തിരിച്ചു ഏകദേശം മക്കയോടത്താനായി എന്നു പറയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തുകയാണ് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അതാഫിക്ക് രോഗം വരുന്നു അബവ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ രോഗം വരികയാണ് ആ രോഗം മൂർച്ഛിക്കുകയാണ് അരുമില്ലാത്ത മണൽ പരപ്പിൽ വെച്ച് രോഗം പിടികൂടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അതിങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് അതാ അവരുറപ്പിക്കുകയാണ് ഇതവസാനമാണ് അതാ നബി തങ്ങള് അമിന ബേബിയുടെ അരികിൽ ഇരിക്കുകയാണ് മുത്തു നബിയുടെ മുത്തു നബി അമിന റലി ഉമ്മയുടെ അരികിൽ ഇരുന്നിട്ട് അതാ ഉമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ഉമ്മ പറയുന്നു എല്ലാവരും മരിക്കും മോനെ ജീവനുണ്ടോ മരണമുണ്ട് ജീവനുണ്ടോ മരണമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഉമ്മ പോവുകയാണ് ആറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയോടാ പറയുന്നത് 
فَعَانَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّهُ آ سمیت مُتُّ نَبِي آ مِنَ رَلِيَ اللَّهُ وَنَّهِ آدَوَا عَبْدُتَّ أُمَّهِ اَنْغْ مُعَانَقَتْ جَيِّ گَيَانَ پِدِچَنْغْ كُوْتُّ گَيَانَ آ مِنَا بِيْوِي پَرَنْجِ مُنَيَ نَانْ پُبُ گَيَانَ پَرَيَانِ اللَّذَكَّ پَرَيُنُّ فَمَّاتَتْ فِيهِ Abad abad itu, kami na bivi marana perlu nu wafat abu nu. Ummu ayman hendak caya nu, abawa ilan kami na bivi udah khabar ulad. Pale alu galom, abad abad poya baru und. Aa umma udah khabar inde hari gilcun nu ziarat tu caya an. Sadu kala guna namu kum Allahu Subhanahu Wa Taala taufiqna terite. Ummu ayman yendu cayunu abade nindu. Aru waya surla kuttiye ini a kutti udah samrachanam mudibenum ummu ayman inda thalayila anu. Nairab yatra yum petanu danne. Walara surat cida mai. Abdul Muttalibin derigil kundu bo bugaya anu. Abu fajat ila Abdul Muttalib. Fas, adengene ya dah abu dul muttali bin dari kiri ke udah cello no kuttiya, etadut abad ay elpi cuud kuga ya anak. Angine apul aruwaya sanallo, angine etu waya suwer ay abu dul muttali bin dari kiri nabi sallallahu alaihi wasallam tanggalan balari gaya an. Hatta balak zaman asini na, etu waya supraya metu gaya an, etu waya supraya meti apul. Abu Dhul Muttali bino, ah samanya tulah prayam nuuti patah an. Abu Dhul Muttali bin da prayam nuuti pat, nabi tenggal leda prayam o yet. Ah samayam abu dun abu dun tamak kala yokka ori micugutun, ara makkala nala algalai ullo, nairat ta pandran do perun da irun do nambol paranjum. Pache ini samanya tu nalu pera ullo do, ah nalu pera yum. Abu Dhul Muttali be ada betul lek ke beli kiga ya anak beli pi kiga ya anak. Ia ni tu barang itu maklumlah yang kau beli cut tu barang ya anak. Hanya jani si unnali munfil lagi lewat nahar. Maklumlah apa gel ber apa um pagel um beti asa mila ada. Ia ni uru visayam bela ada prayaasa perlu tu nunda gatoh. Adon nun inggal oma, ye share ye ya mendia, an, yah inggal a beli pichda. Abar ichodi chu yandan upa, inggal a devasamam braya samenda an. Abaru paranyu mat Abdul Muttalib paranyu matjonu melaya. Ii ponnu monda karya mandan naya an. Idi yanna melaya devasmi pikunund. Adu kund, inggal a da kuta til ayukum yu alli muhakku wala muradi. Nyal udeshi kunar upatil ikutiya walarta, ninggal ada kutatil ara anu rukamulad, kutiya putiya pera, kutiya etedta pera. Nyal udeshi kunna uru cel undu uru kola mundap, ar upatil ikutiya potanam walartanam, adin ara anu rukamulad. Ien chody kumbul, adin tayarulla algal ara ano, abar kunyani e ponnu mona elpi cideru nadaan. Ida parang itu rumbere kum fakam Abu Lahab Abu Lahab yani kuno ian itu parayunu ia sayyid Allah Rabbi atau Allahu Amraka upa ninggal ke Allahu dirgang isinat terate ian itu parang itu paranyu ian na el bicuulu, nyan i kute ian oki kulla ufi wasiyat tak ala muradik. Upak udah si kunar upat tuli, nyano ki kulla. Ian abu dul mut abu lah abu parayunnu. Adu paranya ini cuci gundu abu parayunnu. Kal abu dul mut talib. Udanatan abu dul mut talib. Adinda marubadi udukunu. Bal kathuram aluka bajahuka abu lah abe. Ni sambat daerah alam ulla alan. Makail prasastana ya aluman, pache kadu saluba kalbuk, ninda hridayam, adu wala ta hridayaman, rahmat illa ta hridayaman, uracu boya hridayat ninda udamayanuni, 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ റഹ്മത്തില്ലാത്ത നിനക്ക് ഈ കുട്ടിയെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു തരില്ല അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ തീരുമാനമാണ് നിനക്ക് ഞാൻ ഈ കുട്ടിയെ ഏൽപ്പിച്ചു തരൂല അപ്പോൾ പിന്നെ ഹംസ റലി അള്ളാഹു വന്നു എണീറ്റു നിന്നു ثم قام حمزته حمزه رضي الله عنه ينيت منه فقال ابدن പറഞ്ഞു ഫബ്ദ് ലി ഹദിഹിൽ ഖിദ്മ എങ്കിൽ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു കൊള്ള ഉപ്പ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചോളോ ആ സമയം അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് പറഞ്ഞു അതേ ഈ വിഷയത്തിന് നീ പറ്റിയ ആളാണ് ഹംസ നീ അതിന് പറ്റിയ ആൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ലകിൻ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിനക്ക് മക്കളില്ലല്ലോ ഹംസ നിനക്ക് മക്കളില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബാപ്പാക്ക് മക്കളോടുണ്ടാകുന്ന കൃഫ എന്താണ് എന്നും അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടാകുമെന്നും മക്കളില്ലാത്ത നിനക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഹംസ ഈ കുട്ടിയുടെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയതല്ല നിന്റെ സഹോദരൻ അബ്ദുല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയപ്പോ ഈ കുട്ടിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ഉപ്പയുടെ കൃഫയും ഉപ്പയുടെ സ്നേഹവും ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് എന്താണെന്ന് അത് നിനക്കറിയണമെങ്കിൽ നീ ഒരു പിതാവാകേണ്ടിയിരുന്നു നീ ഇപ്പോൾ ഒരു പിതാവല്ല നിനക്ക് കുട്ടികളില്ല അതുകൊണ്ട് നിനക്കത് മനസ്സിലാകൂല അതുകൊണ്ട് ഹംസ നെന്നെയും ഏൽപ്പിക്കാൻ എന്റെ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ല ആരാണ് അബദുൽ മുത്തലിബെന്നും ഈ വിശദീകരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്രങ്ങളും ഹംസ റബി അള്ളാഹു വന്നും തമ്മിൽ ചെറിയ വയസ്സിനു മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇല്ല ആ സമയത്ത് അതാ ഏൽപ്പി മക്കളില്ലല്ലോ മക്കളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏൽപ്പിക്കൂല എന്ന് പറയുന്നു പിന്നീടുള്ളത് ആരാണ് പിന്നെ അവിടെ ഉള്ളത് അബ്ദുൽ മുത്ത് അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു വന്നുവാണ് അബ്ബാസ് അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു വന്നു എണീറ്റ് നിൽക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയാണ് യാ സയ്യിദ് അറബ് ഈ വിഷയം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചോളൂ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ള അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ മറുപടി അന്ത മുനാസിബ് അബ്ബാസ് നീയും ഈ വിഷയത്തിന് പറ്റിയ ആള് തന്നെയാണ് അള്ളാഹുനോട് പറഞ്ഞ അതേ മറുപടി നെന്നെയും ഈ വിഷയത്തിന് പറ്റും പക്ഷേ ലാക്കിൻ നനക്ക് എന്നെ എമ്പാടുണ്ടല്ലോ അബ്ബാസ് നീ നോക്കാനും പോറ്റാനും ഒക്കെ നനക്ക് എന്നെ എമ്പാടും കുട്ടികളും മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ മുഹമ്മദിനെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ ആ കുട്ടിയെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കോലത്തിലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ അബ്ബാസ് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന എനിക്ക് തോന്നണില്ല ഇനി അവിടെയുള്ളത് അബു താലിബാണ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനോട് പറഞ്ഞു ഉപ്പ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചോളൂ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചോളൂ അത് ഞാൻ ഭംഗിയായി കൈകാര്യം ചെയ്യാം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏകപക്ഷീയമായി ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല മുഹമ്മദിനോട് ഞാനൊന്ന് മുഷാബറ ചെയ്യട്ടെ എട്ട് വയസ്സല്ലേ പ്രായമുള്ളത് എന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് മുഹമ്മദിന്റെ അഭിപ്രായം യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ അങ്ങനേതാ അബദുൽ മുത്തലിബ് എണീക്കുന്നു അപ്പുറത്ത് എട്ടു വയസ്സുള്ള മുത്തുനബിയുണ്ട് ആ മുത്തുനബിയുടെ അരികിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു എന്നിട്ട് അബുദുൽ മുത്തലിബ് മുഷാബറ ചെയ്യുന്നു എന്റെ പൊന്നു മോനെ ഇനി തപജ്ജഹു ഇലൽ ആഹിറ 
ഉപ്പാപ്പാക്ക് പോകാറുള്ള വിളിയാളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എട്ടു വയസ്സുള്ള ആ മുത്തു നബിയോട് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് പറയാണ് ഇന്നി തവജഹ് ഉപ്പാപ്പാക്ക് പോകാനുള്ള വിളികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതാ ഇത് നിന്റെ എളമിന്റെ ഉപ്പയുടെ സഹോദരനല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണോ ഇനി ഞാൻ നിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചതേയുള്ളൂ അതാ ആ എട്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള മുത്തുനബി ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അങ്ങ് എണീക്കുന്നു എണീറ്റിട്ട് ഫാലിബിൻ അബു താലിബിൻ്റെ അരികിലേക്ക് ഓടി അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് അബു താലിബിനെ കെട്ടി അങ്ങ് പിടിക്കുന്നു ഇഷ്ടമാണ് ഉപ്പാപ്പ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് നൂറുവട്ടം ഇഷ്ടമാണ് എന്ന രൂപത്തിൽ അബു താലിബിനെ ചെന്ന് കെട്ടി പിടിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ഫക്കോല അബുദുൽ മുത്തലിബ് അബുദുൽ മുത്തലിബ് പറഞ്ഞു അലഹമില്ല എന്റെ അഭിപ്രായവും എന്റെ പൊന്നുമോന്റെ അഭിപ്രായവും യോജിച്ചു വന്നല്ലോ അതിന് ഒരു വിമിഷ്ടവും അവൻ പ്രകടിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ വലിയ സന്തോഷം അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ആ നാള് മുതൽക്ക് ആ നാള് മുതൽക്ക് പിന്നീട് അനുഭവത്ത് ലഭിച്ച് കുറേ വർഷക്കാലം അഥവാ അബൂ താലിബ് വഫാത്താകുന്നത് വരെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങൾ അബൂ താലിബിൻ്റെ തണലില്ലായിരുന്നു ഇതുകൊണ്ടാണ് മക്കാരാകുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത് അബൂ താലിബിൻ്റെ യത്തീമായ കുട്ടി അബൂ താലിബിൻ്റെ യത്തീം കുട്ടി എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് അബൂ താലിബ് വഫാത്തായതിൻ്റെ ശേഷമല്ലേ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാസങ്ങളെ കൊന്നുകളയാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് മക്കയിലുള്ള നിഷേധികൾ എത്തിയത് അതിൻ്റെ മുൻപ് അങ്ങനെ ഒരു ആലോചന പോലും അവർ നടത്തിയിട്ടില്ല കാരണം അബൂ താലിബ് എന്ന് പറയുന്ന മക്കയിലെ വളരെ പ്രധാനിയായ ആ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ തണലിലാണ് മുത്തുനബി ഉള്ളത് ആ സമയത്തെങ്ങാനും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയാൽ അത് വളരെ വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുമെന്ന് അവർക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് അബൂ താലിബ് വഫാത്താകുന്നത് വരെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് അവർ തുനിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതാണ് അബൂ താലിബിന്റെ തീൻകുട്ടി എന്ന് അവർ പറയാനുള്ള കാരണം അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടന്നു അവർ അപ്പൊ അള്ളാഹു താല ഇടപെട്ടു ആശ്വസിപ്പിച്ചു അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അതിൽ ഇടപെട്ടിട്ട് നബിസല്ലാ അലൈവല്ല തങ്ങൾ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് മറ്റൊരു ഭാഗത്തോ ഈ നിഷേധികൾക്ക് പിടിപ്പത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ആരാ ഏ നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാം യാസീൻ വൽ ഖുർആാനിൽ ഹക്കീം സത്യം ചെയ്തിട്ട് അള്ളാഹു ഇങ്ങോട്ട് പറയാം ഖുർആാനിനെ ഖുർആാനിനെ പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്തു പറയട്ടെ എല്ലാ ആളുകളും അത്ഭുതപ്പെടുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ ഖുർആാൻ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കട്ടെ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കട്ടെ മുത്തുനബിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായ അബൂ ജഹിൽ പോലും ഈ അബൂ ജഹിൽ പോലും അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഖുർആാൻ ഓതുമ്പോ രാത്രിയുടെ സമയത്ത് ഇരുളിന്റെ മറവിൽ റസൂലുള്ള ഖുർആൻ ഓതുന്നത് കേൾക്കാന് ആ വീടിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറത്ത് ആരുമറിയാതെ ഒളിച്ചിരുന്ന് ഖുർആാൻ കേൾക്കാൻ തെടുക്കം കാട്ടുന്ന ആളല്ല അബൂ ജയിൽ അവർക്കറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല പക്ഷേ ദുർവാശിയായിരുന്നില്ലേ അതാ ഖുർആാനിനെ തന്നെയാണ് സത്യം ഖുർആാന് നേരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഖുർആാന് സത്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ വിശ്വസിക്കട്ടെ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കട്ടെ ഇന്നക്കല മിനൽ മുറുസലീങ്ങളിൽ പെട്ടവർ തന്നെയാണ് ഉറപ്പിച്ചങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് കട്ടായമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ സൂറത്ത് ബക്കറയിൽ 
നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടാമത്തെ ആയത്തിലേക്കാണ് അള്ള പറയാണ് അത് കുറുക്കും നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർക്കണം ഞാൻ മുമിനിങ്ങളോട് അള്ള റബ്ബ് പറയാണ് എന്നെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം നിങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവണം നിങ്ങളുടെ നാക്കിൻ തുമ്പിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവണം എന്നാൽ അത് കുറുക്കും നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഓർക്കും എന്നെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർക്കും ഇനിയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ അള്ളാഹു എന്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് കുറുക്കും അസറമറാത്ത് എന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു വട്ടം ഓർത്താൽ പത്ത് വട്ടം ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരിച്ചോർക്കും എന്ന് റബ്ബ് പറഞ്ഞില്ല എന്നാ മുത്തുനബിന്റെ വിഷയത്തിലോ മുത്തുനബിന്റെ വിഷയത്തിൽ എന്താണ് എന്താണ് നയം എന്താണ് സമീപനം നോക്കൂ നിങ്ങൾ സൂറത്ത് ഹാഷറിന്റെ ഏഴാമത്തെ ആയത്തിൽ കാണാം എന്ത് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നാലും അത് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തോളൂ എന്ത് നബിതങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാലും അത് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം അത് റബ്ബ് പറയാം മാത്തങ്ങൾ എന്ത് പറയാണെങ്കിലും റബ്ബിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമേ പറയുള്ളൂ അല്ലാതെ പറയില്ല എന്നാൽ ആ നബി സംഗൽ സല്ലാസ്ലാമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സല്ല അലയ്യ മറത്തൻ സല്ലാഹു അലഹി അഷ്റ എന്റെ പേരിൽ ഒരു സലാത്തൊരാൾ ചൊല്ലിയാൽ ഒറ്റ സലാത്തില്ലിയാൽ അള്ളാഹു അവന്റെ പേരിൽ പത്ത് സലാത്ത് ചൊല്ലും അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ ചെയ്യും അള്ളാഹിന്റെ സലാത്ത് തന്നെ റഹ്മത്ത് നടത്തും റഹ്മത്ത് ചെയ്യാൻ പത്തെണ്ണം തിരിച്ചും കേട്ട് കിട്ടും ഇതാരാ പറഞ്ഞത് മുസല്ലാ അലൈ സ്വല്ല മാതങ്ങളാ പറഞ്ഞത് നബിത്തങ്ങൾ എന്തു പറഞ്ഞാലും ഫഹുദു അല്ല പറഞ്ഞു സൂറത്ത് ഹഷർ അല്ല പറഞ്ഞു അതിനെ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം അതിനെ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് അല്ല പറഞ്ഞു അപ്പൊ തത്വത്തിൽ എന്തായി തത്വത്തിൽ എന്തായി അള്ളാഹു തായ തന്നെ പറയുന്നത് പോലെയായി അബുദി എന്റെ അടിയാന്മാരെ ഓ എന്റെ അടിയാത്തികളെ നിങ്ങൾ എന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹിയുടെ പേരിൽ ഒരു സലാത്തു ചൊല്ലിയാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ഒരു സലാത്തു ചൊല്ലിയാൽ ഞാൻ തിരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് സലാത്ത് ചെയ്യും എന്ന് അല്ല പറഞ്ഞതുപോലെയായി അള്ളാഹു ആ രൂപത്തിലായി എന്നാൽ എന്നെ നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ അത് കുറുക്കും ഇങ്ങോട്ട് ഓർത്താൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഓർക്കും അങ്ങനെയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പത്ത് തൊട്ട് ഓർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞില്ല റസൂറുള്ളാരുടെ വിഷയത്തിൽ എന്തായി പത്ത് വട്ടം പത്ത് ഗുണം ഒറ്റ സലാത്തിന് പത്ത് ഗുണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് സൂറുള്ളാരുടെ വിഷയം ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ ഒരു മഹാൻ സ്വഭായ നബി സല്ലാ അലി സ്വല്ല മാത്തങ്ങളെ മനാമിൽ കാണാണ് എന്താണ് അബ്ദുൽ വഹാബ് ഷറാനി അവിടുത്തെ തബക്കാത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ആണ് സയ്യിദ് അബുൽ മവാഹിബ് അഷാദുലി അവിടെ നിന്ന് നബിസ്വല്ല സ്വല്ലാ തങ്ങളെ മനാമിൽ കാണ മനാമിൽ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചു ആ റസൂൽ അള്ളാ ഓ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ അവിടുത്തെ പേരിൽ സലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അള്ളാഹു താല പത്ത് സലാത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ചെല്ലും എന്ന് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ചെയ്യുമെന്ന് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് ലിമൻ സല്ല അലൈക്ക മറത്തൻ വാഹിദൻ ഹൽദാലിക്ക ലിമൻ ഖാന ഹാദിറുൽ ഖൽബി അഥവാ ഹൃദയ സാന്നിധ്യത്തോടുകൂടെ ചൊല്ലുന്ന ആൾക്കല്ലേ അത് കിട്ടുള്ളൂ നിവിയേ എന്ന് ചോദിച്ചു നിമിത്തങ്ങളോട് നല്ല നല്ല ഹൃദയ സാന്നിധ്യത്തോടുകൂടെ സലാത്ത് ചെല്ലണോൾക്കല്ലേ ഒരു സലാത്തിന് അല്ല പത്തെണ്ണം തിരിച്ചും കൊണ്ട് ചെല്ലുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പത്തെണ്ണം തിരിച്ചും കൊണ്ട് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് നബി തങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ തങ്ങളുടെ മറുപടില്ല അല്ല ബൽഹുവലി കുല്ലി മുസല്ലിൻ അലയ്യ ഗാഫിലൻ 
എൻ്റെ പേരിൽ അശ്രദ്ധയോടുകൂടെ സലാത്ത് ചെല്ലിയ ആളുകൾക്ക് ഉള്ളതാണ് അപ്പറഞ്ഞു ഏ ഗഫുലത്തോടുകൂടെ അവനിങ്ങനെ സലാത്ത് ചെല്ലുന്നുണ്ട് മനസ്സൊക്കെ വേറെ എവിടെയോ ആണ് അങ്ങനെ ചെല്ലുന്ന ആളുകൾക്കുള്ളതാണ് അപ്പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ൽബോടുകൂടെ ഹൃദയ സാന്നിധ്യത്തോടുകൂടെ എൻ്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയാൽ അതിൻ്റെ സവാബ് എത്രയാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ അറിയില്ല പത്ത് എന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തണ്ട എത്രയാണ് അള്ളാഹു അതിന് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് റബ്ബിനു മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ മേലിൽ അതേ നല്ല ഹൃദൂറുൽക്കൽബോടുകൂടെ ആ മദീനയിലെ പച്ച കുബ്ബ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഷെരീഫ് മനസ്സിൽ ഹാജറാക്കി അങ്ങനെ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം എത്രയാണെന്ന് അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്കും അറിയില്ല ഇങ്ങനെയാണ് മിനിങ്ങളെ മുത്തു നബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഉള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായുടെ തിരുനോട്ടമുള്ളവരിൽ സാധുക്കളാകുന്ന നമ്മ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജിലിസായി ഈ മജിലിസിനെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അവിടുത്തെ തുർക്കരം കൊണ്ട് അവുൾ കൗതർ കുടിക്കുന്നവരിൽ അതെ ഈ മജിലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവ സാധുക്കളെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അവിടുന്ന് സ്വർഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മജിലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവരെയും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ